সো হ্যালো বেবি কি করছো তুমি অ্যান্ড বৃষ্টিতে তুমি ভিজে গেছো বা সেটা বড় কথা নয় তো গাইজ আজকে যে কালারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা এরপর পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাবে তো গাইজ অনেক দিন হলো যে আমার বাইকের কালারটা একই রকম রয়ে গেছে তো আমি আজকে প্ল্যান করেছি যে আমার বাইকের কালারটা আমি কমপ্লিটলি চেঞ্জ করে দেবো তো এখনের গাড়ির কালার হচ্ছে এই রকম টাইপের সেটা সবাই জানো বাট এরপরে কালারটা অসাধারণ হতে চলেছে তো পুরীর পর থেকে আমি গাড়ি সার্ভিস করাইনি তো অলরেডি জং পড়ে গেছে অ্যান্ড চিনের অবস্থা খুবই খারাপ তো আমি গাড়ি র্যাপিং করানোর পর দেন সার্ভিসিংয়ে পাঠাবো আর ইচ্ছা আছে এরপর আমি অন্য একটা গাড়ি নেব লাইক যে জেড নাইন হান্ড্রেড আমার খুব শখ মানে জেড নাইন হান্ড্রেড একটা ড্রিম বাইক আমার বলতে পারো ওটাও নেকেড বাইক আমার নেকেড বাইক ব্যাপক লাগে তো ইন ফিউচারে যদি আমি এরপর কোনো গাড়ি নিই সেটা হবে জেড নাইন হান্ড্রেড তো যাই হোক চলো অলরেডি অনেক লেট হয়ে গেছে আর এখন আমাকে যেতে হবে হাবড়া তো গাইজ হয়ে গেছে রেডি তো চলো বেড়ানো যাক তো গাইজ ড্রেস পরা হয়ে গেছে ড্রেস পরে বেশি ঘুম দাঁড়ানো যায় না তোমরাও জানো চেনটা লাগাই হ্যাঁ চলো হাবড়া যাওয়া যাক হ্যালো ইয় বয় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এই রোডটা ভীষণ পরিমাণে ব্যস্ততম একটা রোড আর সিরিয়াসলি বলছি বহু জ্যাম থাকে এখানে টানা ইম্পসিবল একটা ব্যাপার তো আমি জাস্ট ভাবছি যে এই গাড়ি নিয়ে আমি টানতে পারছি না আমি যদি জেড নাইন হান্ড্রেড কখনো নামাই তো কিভাবে চালাবো আর এই কারণেই মাঝে মাঝে একটু পিছিয়ে পড়ি কারণ অত সিসি গাড়ি নেওয়ার পর যদি আমি ঠিকঠাকভাবে রাইডই না করতে পারি তো অত সিসি গাড়ি নেওয়ার কোনো মানেই হয় না যাই হোক চলো এগাই দেখো অবস্থা আমি রাইড করছি এখন দেখো তুমি কত টোটো দেখতে পাবে রাস্তায় অন্য কোন গাড়ি এতটা নেই যতটা টোটো দেখা যায় আসলে এই জায়গাটা এমন একটা জায়গা আছে দুই ধারে একদমই প্যাসেজ নেই তো রাস্তাটাকে চওড়াও করতে পারে না সিঙ্গেল ওয়েতে রাইড করা বহু ডিফিকাল্ট বহু ডিফিকাল্ট তোমার দোকান কোন গানে পৌঁছে গেছি দাদার দোকানে আর এই হচ্ছে দাদার দোকান আর এখানে এখন কাজ চলবে এখানে আমি এখন যাব কেশবের বাড়ি ওই গাড়িটাকে নিয়ে আর এই গাড়িটা এখানেই থাকবে এখন হ্যাঁ এই গাড়ি করে এখন আমি যাব কেশবের বাড়িতে নাইস A few moments later যাই হোক ব্লাড দেওয়ার পর কিছুক্ষণ ওখানে আমি রেস্ট নিই অ্যান্ড তারপর আমি আসি সন্ধ্যের দিকে বাইকের এখানে ফাইনালি আমি এখন কেশবের বাড়ি থেকে রিটার্ন আসলাম অলরেডি মানে প্রায় অর্ধেক কাজ হয়ে গেছে আমার বাইকেরই বাইকের কি কালার করছি সেটা তো দেখতেই পাবে বাট মট গার্ডের এই রকম কালার হচ্ছে আপাতত এগুলো অলরেডি রেডি হয়ে গেছে এটা ট্যাঙ্কির ওপরে বসবে যাই হোক আর আমার গাড়ির সিচুয়েশনটা দেখো নাঙ্গু পুঙ্গু হয়ে গেছে ভদ্রলোক হ্যালো আর এই দেখতে পাচ্ছ ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প থেকে রিটার্ন আসার ফল ইয়ো বয় আমি জানতাম অনেক কম রক্ত নেই ব্লাড ডোনেশনে বাট সাড়ে তিনশো এম এল রক্ত নিয়ে নিয়েছে সেটা বিশাল ব্যাপার আমার কাছে বাড়ি গিয়ে এখন এই ঘাটতিটাকে পূরণ করতে হবে আর গাড়ির কালারটা সিরিয়াসলি বলছি সেই লেভেলে শাইন করছে তোমরা দেখো আমি তো বহুত বেশি এক্সাইটেড আর এই মেশিনের মধ্যে সব কাটিং হয় তাই তো হ্যাঁ ইউনিক কাট হবে ইউনিক কাট ইউনিক কাট এখানে দাদার কাছে আরো অনেক রকমের কালার আছে আমার ফার্স্টে এই কালারটা বেশ ভালো লেগেছিল ম্যাট ফিনিশ 
যেহেতু কাজ করতে করতে অনেক বেশি লেট হবে তো আমি এসছি এখানে একটু বিরিয়ানি নেওয়ার জন্য রাতের ডিনার এটা আমার কি হারিয়া জিদি সেখান থেকে এখন নেওয়া হচ্ছে বিরিয়ানি সিরিয়াসলি বলছি গাইস এই বিরিয়ানিটা যাচ্ছে তাই খেতে ছিল মোস্ট ফালতু বিরিয়ানি আলিজা বিরিয়ানি সামথিং কিছু আমি নিয়েছিলাম মাটন বিরিয়ানি বাট ওটা আমার কোনো রকমভাবে মাটন লাগছিল না লিটারালি ওটা ছাগলের বিরিয়ানি ছিল আর বহুত বাজে গন্ধ ছাড়ছিল তো যাই হোক এখন এখান থেকে আমি বাড়ি যেতে অনেক বেশি লেট হবে তো এখান থেকে বিরিয়ানি নিয়ে গিয়ে দোকানে গিয়ে খাবো চলো যাওয়া যাক তো গাইস এখনো পর্যন্ত যদি মোস্ট কোনো ফালতু বিরিয়ানি থেকে থাকে তো এইটা ছিল আমি হাফ খাইনি ফেলে দিয়েছি ভাই বহুত পাঠে ছিল বহুত পাঠে তো এইটা হচ্ছে সকার এইরকম টাইপের একটু আর এখনো বডি লাগানো বাকি আছে আর এখন বাজে প্রায় সাড়ে বারোটা পৌনে একটা আর আমার বাড়ি যেতে যেতে মোটামুটি দুটো তো আমি ওখানে একটু শুয়েছিলাম কারণ হচ্ছে আমি বহু টায়ার্ড লাগছিল কারণ আমি যদি এক ঘন্টার মতো একটু রেস্ট না নিতাম আমি বাইক চালাতে পারতাম না এরপর ওপরে ফেয়ারিংগুলো লাগানো হবে অ্যান্ড তারপর আমি বাড়ি যাবো আর বাড়ি কখন যাচ্ছি সেটাও জানাবো আমি ভাবছি আমি ভাবছি এই জিনিসটা কেউ সোনা ফোনা বলে চুরি করে না নিয়ে চলে যায় মানে সেই লেভেলের হয়েছে আমি আর এত চমকাচ্ছে লাইটে ছোট্ট ছেলে তো এর মধ্যে ছোট ছোট অনেক ডিটেলস করা হয়েছে লাইক এটাও পুরো গোল্ডেন করে দিয়েছি আর এই জায়গাটাও মানে এটা আগে গ্রিন কালার ছিল তো এটাও গোল্ডেন হয়ে গেছে আর পেছনের চাকাটাও তো গাইস এখন বাজে প্রায় পৌনে চারটের কাছাকাছি আমার গাড়ি ফাইনালি কমপ্লিট হয়ে গেছে বাট রাতের থেকে লোগো বাকি আছে এখন আচ্ছা লোগো বাকি আছে তো গাই যেটা হচ্ছে একদম লাস্ট ফিনিশিং অ্যান্ড ফাইনালি লোগো প্রিন্ট হচ্ছে আর এটা হলেই আমার গাড়ি পুরো রেডি সো ফাস্ট আর এদিকে আমাদের বেজে গেছে তিনটে দশ না এখন কটা বাজে তিনটে আট তেরো রাতের থেকে দিনের বেলায় কালারটা অনেক বেশি হাইলাইট করবে দেখতেই পাচ্ছ গাইস কোটি টাকা দাম তো যদি কেউ তোমার দোকানে আসতে চায় তো কিভাবে আসবে তোমার শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরে বনগা লাইনের অশোকনগর স্টেশন নামবে স্টেশন থেকে আমার ফোন নাম্বারে ফোন করলে হয়ে যাবে আমি সে লোকেশন আমি দিয়ে দেবো কিভাবে আসতে হবে তো দাদার অ্যাড্রেস অবশ্যই পেয়ে গেছো তো তোমরা যারা কাজ করতে চাও অবশ্যই এখানে ভিজিট করতে পারো আর সেকেন্ডলি হচ্ছে চলো এবার আমি আমার গাড়ির রিভিউটা দেখাই
সো গাইস টু বি অনেস্ট সিরিয়াসলি বলছি সেই লেভেলের লুক লাগছে মানে লিটারেলি মানুষজন ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে যে কি নিয়ে যাচ্ছি আমি অ্যান্ড কালারটা করানো আমার কাছে সাকসেসফুল তো তোমরাই জাস্ট কালারটাকে দেখো কেমন লাগছে আমায় কমেন্টে অবশ্যই জানিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল বাই নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে টাটা